ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് ബി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ചൂരി ബോട്ടം കട്ടിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി മെത്തേഡാണിത് ഞാനിവിടെ പാൻറ്റ് പീസും അളവിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻറ്റ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തുണി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ അമ്പർള ഫ്രോക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക ഞാനിപ്പോ പാൻറ്റിന്റെ തുണി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അളവിന്റെ പാൻറ് എടുക്കാം അളവിന്റെ പാൻറ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം മടക്കിയതിന് ശേഷം പാൻറ് പീസിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വച്ച് കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റിച്ചുള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത തുണിയിൽ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നീളം പാൻറ്റിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം നീളം അളവിൻ്റെ പാൻറ്റിന് അത്ര മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞാനിതിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെ വരെ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് നീളം ഉള്ളത്ര വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരെ എനിക്ക് നീളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേപോലെ താഴത്തോട്ട് വരെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഏറ്റവും താഴെ ആയി ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത ഈ പീസ് ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അളവിൻ്റെ പാൻറ് എടുക്കുക അളവിൻ്റെ പാൻറ്റും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാൻഡ് പീസ് ഒഴികെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാൻഡ് പീസ് നമ്മൾ പിന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഞൊറിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേപോലെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരിഞ്ച് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അത് പിന്നെ ഞൊറിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇവിടെ ഒരു പീസ് കുറച്ച് നീളം അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പീസിൻ്റെ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പീസിൽ നിന്ന് ബാൻഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബാൻഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാനായി ഇതുപോലെ നാല് പീസ് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അളവിൻ്റെ പാൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അളവിൻ്റെ പാൻറ്റിൻ്റെ ബാൻഡ് പീസ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി താഴെ താഴെ ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തയ്യൽ തുമ്പാണ് താഴത്തെ ഭാഗവും മുകളിലത്തെ ഭാഗവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂരി ബോട്ടത്തിനുള്ള കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫ